இப்போ இந்த பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து ஹைட்ரோபானிக் பார்த்துக்கிட்டு இந்த ச அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது க்ளோஸ் பண்ணி இது வந்து வந்து பாகஸு ஸோ பாகஸு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு அடிக்கு ஒரு பாகஸ் நம்ம போட்டிருக்குறோம் இதனுடைய இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிஸ்ட்டு மாதிரி அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இது டைமர் போட்டு அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பண்ணி வச்சுருக்குறோம் மூணு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு ஒரு நிமிஷம் வந்து இது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் இப்போ நம்ம போட்டிருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நவதானியம் நவதானியத்தில் வந்து காம பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் பாசிப்பயிறு கம்பு சோளம் தட்டைப்பயிறு தோரம்பயிறு ஸோ இந்த காம்பினேஷனில் இது எல்லாமே போட்டிருக்கோம் நம்ம இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் பாசிப்பயிறு இது ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ அது கூட எடுத்து எடுத்துருங்க டக்கெட் இப்போ நம்ம இப்போ இது பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது டைமர் ஆன் ஆகிடுச்சு ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்ன்ற போது ஒரு 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 நிமிஷம் வந்து அதை வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த காம்பினேஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா பாசிப்பயிர் வந்து கோழிகளுக்காக கோழியினுடைய தீவனத்துக்காக நம்ம இதை இது பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதில் வந்து பாசிப்பயிர் வந்து ஒரு கிலோ எடுத்துட்டேன்னு சொன்னால் ம சோளம் சும்மா வெள்ளை சோளம் வந்து ஒரு அரை கிலோ கம்பு காய்க்கிலோ தட்டைப்பயிர் காய்க்கிலோ தோரம்பயிர் காய்க்கிலோ ஸோ இந்த ரேஷியோவில் வந்து நீங்கள் அதை மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு அந்த அலசல் வந்து அந்த ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை அலச அலசணும் அலசும் போது அதில் மேலே உள்ள இது போ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஆகாத பொக்குன்றது சொல்லுவாங்க அதை எல்லாமே வெளியே எடுத்துட்டு திரும்ப ரெண்டு தடவை மூணு தடவை அலசி கீழே விட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு வந்து அது வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நம்ம ஊற வச்சிடறோம் ஸோ இந்த காம்பினேஷன் என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா பாசிப்பயிர் வந்து மற்ற இது வந்து சோளமும் கம்புங்களாம் வந்து வந்து போட்டு ரெண்டாவது நாள்லேயே ஃபங்கஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் இந்த பாசிப்பயிர் போட்டோம்னு சொன்னால் இந்த பாசிப்பயிர் வந்து ஃபங்கஸ் வரவிடாது இப்போ வரவிடாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த சோள சோளமும் கம்புங்கையும் வந்து இப்போ அந்த ஃபங்கஸ் வந்தாலும் இந்த பாசிப்பயிருடைய இதில் வந்து அது ஃபங்கஸ் வராது ஸோ அந்த காம்பினேஷனில் தான் நம்ம வந்து இப்போ போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி கோதுமை இதை வந்து பாசிப்பயிருன்றது வந்து அஞ்சு நாள் மக்காச்சோளம் வந்து ஏழு நாள் கோதுமை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு நாள் பார்லி வந்து ஆறு நாள் ஸோ இந்த நவதானியம் வந்து ஒரு அஞ்சு நாளில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இப்போ மொதல் நாள் அலசுறதுக்கு அலசுறதுக்கு ஊற வைக்கிறதுக்கு ஒரு நாள் திரும்ப வந்து முளைப்பு கட்டுறதுக்கு ஒரு நாள் ஸோ இது வந்து மல மேக்ஸிமம் அஞ்சு நாள் வந்து ம முளைக்கிறதுக்காக இது ஸோ மொத்தத்துக்கு ஏழு நாள் ஏழு நாளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோழி கோழிக்கு வந்து இது தீவனமாக தான் ஆகும் ஒரு கோழிக்கு வந்து குறைஞ்சபட்சம் வந்து பத்து கிராமில் வந்து இருபத்தஞ்சி கிராம் வரைக்கும் அது எவ்வளோ இப்போ கோழிக்கு தகுந்து நீங்கள் அதை போடலாம் போடுறதுனால இது வந்து இந்த தீவன செலவு தீவன செலவு வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் குறைஞ்சபட்சம் குறைஞ்ச காலையில் ஒரு தடவை சாயங்காலம் ஒரு தடவை போடுறோம் குறைஞ்சபட்சம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி இது வந்து குறைஞ்சிருக்கும் குறைஞ்சிறதுனால நம்ம லாபம் இதில் வந்து கிலோ வந்து ஆறுரூபா இந்த காம்பினேஷன் நம்ம பண்ணி நவதானியத்தில் போடுறது வந்து ஆறுரூபா இதே இது வந்து நீங்கள் ம வெளியில் நீங்கள் ம இது வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் முப்பது ரூபா முப்பத்தி அஞ்சு ரூபா வரும் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது ரூபா வந்து ஒரு கிலோவுக்கு வந்து சேவ் ஆகுது ரெண்டாவது அஞ்சு அறநூறு கிராம் இந்த நவதானியம் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு நம்ம அவுட்புட் கிடைக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஆறு கிலோ ஆறு கிலோ த இது கிடைக்கும் தா தீவனம் கிடைக்கும் இந்த ஆறு கிலோ தீவனம் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் கோழிகளுக்கு வந்து இது ஒரு ஒரு ஆயிரம் கோழி ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் கோழி இருக்கவங்க இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஸோ இந்த இது வந்து சரியாக வந்துடும் ஒரு மூணு ட்ரே நாலு ட்ரே அது எண்ணிக்கை இதை வந்து கூட்டிக்கிட்டே போகலாம் ஸோ என் என்ன தான் நீங்கள் கூட்டு இது அதிகப்படுத்தினாலும் ஆறு ஆறு கிலோ ஆறுரூபான்ற போது ஒரு ஆறு கிலோ கிடைக்கிறதுக்கு முப்பத்தாறு ரூபா தான் இதுக்கு இந்த செலவாகும் மொத்த செலவை முப்பத்தி ஆறு ரூபா தான் ஸோ அந்த மாதிரி இது பண்ணிங்கன்னு பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது லாபமும் கோழியினுடைய தரமும் உயரும் லாபமும் அதிகமாகும் ஸோ அந்த மாதிரி மெத்தடில் நம்ம இப்போ போட்டுக்கிட்டுருக்கோம் இப்போ வந்து இதில் வந்து ஒரு ஃபோக்கஸ் லைட்டு கொடுத்துருப்பேன் க்ரீன் ஆர் ரெட்டு அந்த மாதிரி கலரில் வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் இந்த இது எதுக்காக போகிறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு சூரிய வெளிச்சம் படாத ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து ஹைட்ரோ பண்ணி போட்டு போட்டுக்கிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த சூரிய வெளிச்சத்துக்கு பதிலாக நம்ம இ செயற்கையாக ஒரு லைட்டு கொடுக்குறோம் அது வந்து ப்ளூ லைட்டு ஆறு ரெட்டாக இருக்கணும் ஸோ அந்த லைட்டு நம்ம கொடுக்க கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோ
அதனுடைய கிரீனஸ்ஸு பச்சை பச்சையம் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ அதுக்காக அந்த லைட்டை வந்து நம்ம போடுறோம் இப்போ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபாகஸ் போட்டிருக்கேன் நான் இந்த ஃபாகஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்ட்டு மாதிரி அதாவது பனி மாதிரி தூவிக்கிட்டே இருக்கும் பனி பனி மாதிரி தூவோம் இதே இது வந்து ஃபா ஸ்ப்ரிங்லர் போட்டோம்னு சொன்னால் தண்ணியினுடைய செலவு வந்து அதிகமாகும் ஃபாகஸ் போட்டோம்னு சொன்னால் குறைஞ்சபட்சமாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஃபாகஸில் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து எட்டு தடவை அடிக்கும் ஒரு நேரத்துக்கு ரெண்டு லிட்ரு ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி என்ன பதினாறு லிட்டரிலே நீங்கள் இந்த ஹைட்ரோபோனிக்கில் தீவனத்தை வந்து வளர்த்துடலாம் பதினாறு லிட்ரு தண்ணியில் வேறு ஸ் ஸ்ப்ரிங்லர் போட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு நேரத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து லிட்ரு ஸோ எட்டு தடவை போட்டீங்கன்னு சொன்னால் எண்பது லிட்ரு வரும் இந்த ஃபாகஸுக்கும் ஸ்ப்ரிங்லர் ஸ்ப்ரிங்லருக்கு உள்ள வித்தியாசம் வந்து தண்ணியினுடைய இது சேமி சேமிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த போடுறது ஃபாகஸ் போடுறது இப்போ நேற்றே வந்து நம்ம இப்போ பேசலாம் நேற்றே வந்து ஊற வச்சுட்டோம் ஊற வச்சுட்டு ஒரு ட்ரேயில் போட்டு வச்சுருக்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக மொளக மொளக கட்டியிருக்கோம் நாளைக்கு காலையில் வரைக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பத்து மணி நேரம் ஆகிருக்கு நாளைக்கு காலையில் இது பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வந்து முளைப்பு வந்து அதிகமாகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரேயில் போட்டுக்கலாம் அல்லது ஒரு துணி எரிஞ்சுன்னு துணியில் கட்டி வைக்கலாம் அப்படி இல்லாத மாதிரி சாக்கு எரிஞ்சுன்னு சொன்னால் போட்டு நம்ம அது பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி போட்டீங்கன்னு சொன்னால் இதில் வந்து தொடர்ந்து ஒரு துணியில் கட்டி வைக்கிற ஒரே துணியை யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அந்த துணியில் வந்து டெய்லி அலசணும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் ஃபங்கஸ் வந்து இது பண்ணிடும் அந்த துணியில் வந்து முளைப்பு திறனை வந்து குறைஞ்சி போயிடும் ஸோ அதுக்காக ட்ரேலே நம்ம போட்டுக்கிறது இன்ஜெக்ட் இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஹைட்ரோபோனிக்கில் வந்து ஒரு கொசு ஒன்று வரும் அதாவது அது எந்த அந்த கொசு பேர் தெரியல ஸோ அந்த கொசுனுடைய இதை வந்து இது பண்ணுறதுக்காக இந்த இன்ஜெக்ட் கிளரை நம்ம அப்போ போட்டு வச்சுருக்கிறோம் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதில் வந்து அந்த ஹைட்ரோபோனிக்கினுடைய அந்த இலைகளை சாறு உறிஞ்சும் அந்த உறிஞ்சாமல் இருக்கிறதுக்காக இதில் போட்டு இது பண்ணணும் சொன்னால் இது வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆமாம் இது இது வந்து மோட்டார் இது வந்து சொல்நாடு வால்வு இது வந்து டைமரு இது வந்து டேங்க்கு இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் இது ஸோ தண்ணி இது ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னால் அது வந்து கட் ஆகிடும் உள்ளே ஃப்ளோட் கண்ட்ரோலில் போட்டு வச்சுருக்குறோம் ஸோ அந்த ஃப்ளோட் வந்து என்ன ஆகும் தண்ணி இதாகிடுச்சுன்னு சொன்னால் அது ஆஃப் ஆஃப் கண்ட்ரோலாக கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறோம் எப்போ மோட்ரு ஓடி இந்த அவுட் புட் வெளியே வருதோ வெளியே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து ஒன்று ஒன் ஹெச்பி மோட்ரு ஸோ ஃபோக ஃபாகஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ ஃபேகஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதுக்கு ப்ரெஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ர ஒரு ஈச் அண்ட் எவ்வரி ஃபாகஸுக்கு வந்து ஃபோர் கேஜி பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ப்ரெஷர் வேணும் அந்த ப்ரெஷர் ரிக்கார்டு ப்ரெஷர் வேணும்னு சொன்னால் ஒன் ஹெச்பி மோட்டர் தான் நம்ம போட முடியும் இந்த ஒன் ஹெச்பி மோட்டரை வந்து நம்ம இது பண்ணுறதுனால ஈக்குவல் ப ப்ரெஷர் கிடைக்கும் ஸோ அதனுடைய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் வந்து நல்லா ஒரு ஒரு ஈக்குவலாக த்ரீ த்ரீ ஃபீட்டில் வந்து உங்களுக்கு இதில் கிடைக்கும் அதாவது இந்த ரூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இங்கே எப்படி இருந்துருக்கும் இந்த ரூம் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டுக்கு பத்து ஸோ இந்த பன்னெண்டுக்கு பத்தில் வந்து நான் நாலு ரேக் இருக்குது இந்த பக்கம் நாலு இந்த பக்கம் நாலு ஸோ எட்டு எட்டு ரேக் இருக்குது இந்த எட்டு ரேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பது ட்ரே வச்சு இது பண்ணலாம் நூற்றி எண்பது ட்ரே ஒரு நாளைக்கு வந்து வெளியே அவுட் போட்டு வந்து நாற்பது ட்ரே வரைக்கும் நம்ம வெளியேற்றலாம் நாற்பது ட்ரே வரைக்கும் வெளியேறலாம் ஸோ ஒரு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு குறைஞ்சபட்சம் குறைஞ்சபட்சம் அது எடுத்துக்கிட்டாலும் கூட ஒரு ஒரு இருபது டன்னு வந்து புல் வந்து அவுட் புட் எடுத்து எடுத்துக்கிடலாம் 